谁让你进来的？我，谁让你穿我衣服？出去！我叫你出去！出去！干嘛？走开！出去！滚开！出去！你为什么不理我？你不是要报复我吗？你报复我呀！你报复我呀！放开！这是你自找的。我被那暖风吹得很舒服。小时候，妈妈也会。很安详，像个小孩子。三年了，我竟然从来没有发现，而他身上还有那种熟悉而清淡的香味。其实我这辈子再也无法爱上别人。好歹，我也和萧山曾经相爱过。他呢？当年，在他家经历巨变之前，他可能还没来得及好好的爱过一回。佟小姐早，早啊，香秀。乔小姐好，你怎么来了？啊、哦，佟小姐，是这样的，前天您买了小狗回来，昨天一早莫先生就吩咐我，让我把香秀找回来照顾小狗。我昨天就想回来了，但是家里有事，所以今天才回来。哦，对了，佟小姐，她叫什么名字啊？她还没有名字呢。哎，莫先生早。嗯。不如，你帮她取个名字吧。去哪里都好
，即使要我下地狱，我也不想回来这里。放什么呆啊？自己行李也不拿，要我帮你拿、啊？我该拿你怎么办？我该拿什么来换什么呢？飞越千山，心默默呼喊着。张叔跟我商量过了，丽华那边给的条件确实是不平等条约，一旦签了被媒体爆出来，那公众对我们牧师会更加的失去信心。车厂那边又怎么了？哦，我收到消息，有好几家车厂呢，已经蠢蠢欲动，想给我们发这个律师信了。老曾、老于还有老纪已经在想办法稳住他们了。嗯，准备。嗯，姐夫还是不肯接你电话。对，我每天都打，可是他把电话转到了秘书台。爸，之前我们三个人商量的时候，我就赞成，不管怎么样。还说还说、啊，你看你做的好事儿，把咱们家都推到火坑里去了，说什么用你的方法一定管用，现在人家连理都不理你。有大半个月了，是不是？人家有理过你吗？啊？也许就因为你这个烂点子啊，让人家更恨你。看，你看，你看，你看，说都不能说，一说就给我脸上看，我欠你的。爸，别动气。干嘛要坐在这里？还不把你行李搬上去、啊？我可不可以不住那个房间啊？随便你。我也没有说让你跟我睡同一个房间。谁让你进来的？出去！你进去干什么？对不起，我以为这是客房。这是我父亲的书房，要不是因为你爸，我父亲今天还好好的坐在里面。你听着，这里，你最没有资格进去。
。怎么了？很害怕回到这里啊？本来是，现在没有了。一切从这里开始。就从这里结束吧。我本来就想结束的，是你又回来找我。我饿了，去做饭吧。昨天宾馆家已经带人来准备好了。少谦，少谦，吃饭了吃饭了，你在里面吗？少谦。我跟你说过，你不要进来的。我，我没进来啊！我现在还在门外站着呢。我是来叫你吃饭的。出去。哦。卖相不怎么样，可味道是不错的。我爸以前就很难吃吗？比上次更难吃。一个不会做饭的女人还有什么用啊？我虽然不是大厨手艺，但是也从来没有人说我做的饭难吃啊。是你自己太挑剔了吧？不吃了。我要去买菜，要不要去？买菜？你？如果你不想去呢，你就自己一个人留在这里吧。老板，这个鱼多少钱一斤啊？这个三十一斤。好，给我来一条。十五行不行啊？十五块一斤啊？十五块我卖条金鱼给你好吗？二十。没门，少一毛钱不卖。哎，老板，都已经下午了，来买菜的人都已经买完回家了。如果你不卖啊，这条鱼今天是卖不出去了。卖不出去？卖不出去，我明天卖行吗？啊？今天该赚的钱不赚，那不叫赚，叫赔。你是冒着会赔钱的风险，万一这条鱼明天就挂了，那你怎么办啊？你明天才挂呢，什么说话呢？你这……对对对对啊对啊，谁能保证我今天这么精神，明天就不能挂了呢？是不是？等你明天一觉睡醒，发现这条鱼翘辫子，你说
你后悔了吧？你才翘了辫子。老板，那你有没有算过，你平均一个月有多少条鱼上还没卖出去就已经死掉了？还是你的鱼得天独厚，从来就没有死过？得得得，二十五卖给你，行吧？二十二，你这鱼大概来价是十五块钱一斤，二十二，你有赚头了。你这位兄弟啊，太会砍价了，没碰到你那么抠门的，好吧，二十二，二十二，好，谢谢了。你干嘛？没想到，你竟然会讨价还价。我也没想到，你竟然不会讨价还价。谁讨了你当老婆，谁倒霉了。谁嫁给你谁倒霉，一个大男人，居然讨价还价，小家子气，丢脸！别跟人家说我认识你啊！哎，喂，哎坐在那干什么？像坐享其成啊？还不把桌椅摆到露台上布置好？好香啊！你好厉害哦。嗯。嗯，真好吃，难怪你会嫌我手艺差。跟你的手艺比起来，我确实差远了。你干嘛呀？这是我做的菜，我有说过让你吃了吗？你什么意思啊？我可是帮你一起买的菜，这桌子椅子都是我摆的。那谁叫你从菜市场回来之后一直给我脸色看？你还说，你一个人骑车走了，害得我沿着海边走了一个多小时才回来。那谁叫你说我呀？是你先说我的好不好？是啊，是我先说你，是我把你扔下了。那又怎么样？可我还是不会让你吃我做的菜。呸呸呸呸呸呸呸呸呸呸！不想活了是吧？反正没饭吃，饿也饿死了，也活不长了。吃完饭你洗碗你急什么？是啊，不急，还有一个月，他可以慢慢的折磨我。只要他开心，只要他在我死之前把合同签了就行。但是，事情真的不是我预想的样子。一天一天的过去，差不多半个月了。他没有碰过我，也没有理过我。早出晚归
我每天能见到他的时间不超过半个小时。我越来越没有把握。我不知道他心里到底在想什么。又或者他很忙，忙着报仇的事，没心思理我，也没有一次提过合同的事。同学，莫少谦不主动跟你讲，你最好不要。陈教授，对不起。我最近有点事，五子的事就交给我同事去办。不过我会一直跟进的，有什么事情随时跟我联系。同学莫先生，自从可爱死了之后，莫先生就更寂寞。我本来以为他只是可恨，也可怜，从来没想过他也会寂寞。于是我想到一个方法，怎么去讨好他。我怕会被月影或者舅妈他们发现我，这半个月一直躲在屋子里不敢出去。没想到出去这一回，就看见了一个人，或者说，被一个人看见了。就那么巧，被你碰见了。不是巧，是过去几天我都在那个屋子外面等着。半个月前，你忽然说德国内奸学院的副教授要到上海出差，还要约你见面，你二话不说就去了。我当时就觉得这个事有不对劲，可我又不知道到底是哪儿不对劲。你一去就是一个礼拜，也不给月莹打个电话。月英担心你，打电话给你，想来看看你，你拒绝了，说什么就要去北京了，要过段时间才回来。没过多久，我和月英就知道刘叔叔的合同被拦下来了，而且事情变得很严峻，我开始怀疑，然后忍不住到你那儿等着，终于让我等到了，同学。你是不是为了合同的事情又去求莫少谦了？月莹，他知道吗？我没讲，因为之前只是我的猜测而已，我什么都不敢讲。那你能不能不告诉他？那你能不能告诉我，到底发生什么事儿了？莫少谦说：“我再陪他一个月，他就考虑把合同给签了。”可你知道。月英一定不会同意你这么做的，所以我才瞒着他的。赵高兴，你能不能不要告诉他？还有半个月不到，一下子就过去了。他老是拿身边的人来威胁你，你不想过这可能就是莫少谦他下的一个套？我有。蒋教授临死之前，求我离开中国。他说有人会利用我来威胁莫少谦。他说对了一半，我是应该马上离开中国的。等这件事完了之后，我就会马上离开，离开中国，让他再也找不到我。不如，不如我就告诉你，不要告诉穆振飞，不要把事情搞复杂了。我都跟了他三年了，再跟他一个月，没什么大不了的。他没怎么着你吧？没有，这半个月真的没有。我也觉得很奇怪。我记得郑飞曾经说过，莫少谦其实对你挺好的。我当时就问他是什么意思，他想了想，没告诉我。是吗
，他其实对我挺好的嘛。我不知道，我从来都不知道他心里想什么。我现在唯一肯定的是，我必须要把他哄得开开心心的。那天，莫少谦又是早出晚归，我一直在客厅等，一直等到两点，他还没有回来莫先生，您回来了。莫先生，不用扶，去休息。啊，好的。你休息吧。啊。你喝酒了？你怎么在这儿？我买了条泰迪。你看，和可爱小兽像不像？你帮他取个名字吧，然后我们三个一起去旅行，好不好？别跟我提可爱，买这个回来，你什么意思？你拿它来讨好我，你把我当傻瓜？我就知道你把我当傻瓜，所以回来找我的是不是？啊啊、同学，我告诉你，你不要欺人太甚。我是个傻瓜，我自己知道，也不用你来提醒我。我已经躲开你了，我就是怕看到你把我当傻瓜一样看着我。为什么你偏偏在这里等我？为什么？你这是什么话呀？你躲着我，你这话什么意思啊？哎，你跟我说清楚，你这话什么意思？走开！哎啊、他到底在说什么？他想说什么？他心里到底藏着些什么话？我正想拿把刀子冲过去，扒开他的心，看看里面藏着些什么。这屋子是另一个世界，是一个幽暗、摸不着边的，让所有人都不知所措的世界。我被关在这个世界，不见天日。哇，真香！冰，吃啊。今天是你生日，你就让我请你吃这个。是啊。我还以为你让我请你吃大餐呢。为什么要吃大餐？你是故意的，是不是？是。我是故意的，我就想让你知道，其实吃面也可以吃得很开心。鱼翅鲍鱼，不一定比路边摊一碗热腾腾的面更好吃，才几块钱，吃的倍儿饱。咱们再穷。他还吃得起？你别老咱们咱们的，你是你，我是我，你我各不相干。我知道你对我好，我一直都知道，不过太可惜了，你跟我根本就不可能。冰莹，老板，我钱搁这儿了啊！你不要再跟着我了，我不需要你帮忙，不需要你管。我们家快破产了，我不想连累你、啊。你不会连累我，就算连累也没关系，这是我心甘情愿的。好，钱包。你不是说几块钱也可以吃一碗面？可以吃得饱饱的吗？再穷也可以吃得起。你现在连一分钱都没有，我很饿，我快要饿死了。你去给我找吃的呀。怎么了？害怕了？刚才话说的不是挺漂亮的吗？我还真信以为真了。
这件事是月莹后来告诉我的。其实，在前一晚，赵高兴已经给我打了电话，说决定了，今晚向月莹表白。我在那屋子里，实在感到太郁闷了。和莫少谦的关系也毫无进展，又记挂着月莹，便偷偷的跟着他们，一直来到这里。真好。毕竟外面还有另外一个世界，白天有阳光，夜晚有星光，你永远都不会感到绝望。也许会有彷徨的时候，但是不会绝望。一共七块八毛，还差两毛，我再唱一首就可以了。对啊，你已经饿了，要不这样，我们先去吃面，我边吃边唱，就两毛钱，我肯定讨得到的。你怎么不说话、啊？我什么时候才能回到这个世界？但是，回到了又如何？我想，我这一辈子都无法再爱上别人了吧？我已经失去这种能力了。莫少谦，他比我更可怜吧？大概早在十年前，他已经失去这种能力了。现在，他更不需要爱情。那就好了。如果他需要的是爱情，我给不了；如果是别的，我都能给。譬如报仇的快乐，我已经没有希望了。可他们有的，我都能给。没什么。你从来没有问过我，为什么刚才回应我？我，你为什么要吻我？是不是因为你想起你的初恋男朋友了？哪怕你随便敷衍我一下也行。你以前不是很能装的吗？怎么还没几天你就忍不了了？那份合同还没有签约呢。你就忍不了了。如果真的忍不了了，你就马上给我滚！你要去哪儿就去哪儿。我我没有。没有什么。是，我刚才是想起了萧山，可是那是因为我今天跟你在一起很开心，是前所未有的开心，就像以前我跟萧山那么开心。谁稀罕跟他一样？少谦，少谦，少谦，滚开！眼泪滴在心的上面，一点一点累积。
我们刚刚已经收到了第一间车厂发布的律师函，张叔叔正在召集有关部门的高管开会商议对策，我们去会议室吧。你主持大局，我放心，我不去了。那你在这干嘛？我在等他回来找我，不用问我为什么，他一定回来的，到时候你就知道了。那我去了。你先进去，我还要打个电话。快点啊！嗯。喂，同学。对不起，打扰你了
。没事，你说。我想问你一下，你知不知道莫少卿在海边有一套房子？知道，怎么了？跟他在一起啊？不是，你能不能告诉我，这房子对他来说有什么特殊意义吗？这个房子是他爸之前留下来的。很早以前听说他爸想把这片海滩变成一片良港，所以就盖了这房子。之后莫氏面临破产危机，我爸接手之后清点莫氏手下的财产，这个房子也是其中之一。是莫少先求我爸爸把它留给他的，要不然这房子早就卖了。那。你知不知道里面有一间书房？书房？什么书房？哦，那算了，没什么。谢谢你啊。哎，有什么事吗？我姐姐去找过你。啊，不是，你别多想了。那我不打扰你了，再见。华少爷，人到齐了，张总等你开会呢。给谁打电话了？没有啊。打给穆志飞干什么？没什么呀，你又不理我，我一个人闷着，随便找人聊聊天喽。原来你心里面不止一个男人，除了那个萧山以外，还有个穆振飞。你想的男人可真多呀！说，还有谁？打给他们，让他们全部来陪你。我把这房间让给你们呢。打，打，来打！你说什么呢？想的那么脏。你是不是跟穆振飞合谋？是他让你来找我的，是不是？我不是你们这种生意人，会算计别人。你为什么打给他？我是想问他关于房子的事情，我想知道为什么你心情不好就会躲在里面，我想知道为什么所有的窗户都被涂黑了。不是跟你说过不让你进去的吗？我不过是想知道，跟你有什么关系？你以为你是谁呀、啊？啊！是，我不是你的神，我只是一个跟了你三年的女人，我只是想你知道。你有什么事情都不妨说出来，别闷在心里，把自己憋死了，也把别人给憋死了，我好难受。开完了，商量出对策了吗？想到了一些对策，交给他们去做。你说少仙在这儿的时候，看到的应该是同一个景色，他当时心里面在想什么？那你又在想些什么，做些什么呢？还记得你以前告诉过我，要想制服敌人，就要先抓住敌人的弱点。扣住敌人的命门，你是不是去找过同学？是不是利用了他？他是不是又和姐夫好了？是也好，不是也好，都是我们心甘情愿的，对吧？姐，两天，两天之后，我们就会知道，银行批不批他那笔贷款，他又会回不回来找我，我们能不能度过这个难关？我又要做什么？两天之后，一切谜底都会揭开了。耐心点
少卿没带电话出去，他会去哪儿？怎么了？没事吧？疼不疼？不疼。还好，应该没伤到骨头。你怎么跑出来了？屋子里只有我一个人，我害怕。活该。你别再生我的气了，好不好？谁说我生你气了？叫你别动。一会儿你腿肿起来了，就一个人待在这里吧。你看什么？我在看。你在看什么？很不错的天然良港，是不是？当年我父亲就是看中这个地方，准备在这里建一个游轮码头。因为附近沿海几个省市都已经有了深水港，可都是一些装箱的码头。如果在这里可以建一个游轮码头，那么从印度洋来的国际游轮。将会比到宁波节省航线五十万，只不过区区的五十万。我父亲那么相信你爸，你爸竟然为了五十万而出卖了他。整个计划已经开始进行，而那帮人却煽动了村民闹事。抗议，新建码头会污染环境，还说服了政府改变了计划，另外选址建码头。一环套着一环，整个计划是多么的严密。我爸冒着酷暑飞来飞去，尝试改变整个进程，结果他倒下了。再也站不起来。最后离开这里两百公里，他们建了一个游轮码头，整座岛变成了一个油库。整个投资比我爸当年的标的还要超出好几个亿。在商言商，他们这一仗是赢得很漂亮。每当我回到这里，每当我看见这片大海，都会提醒我，提醒我这辈子都不可以原谅害死我爸的那帮人。我以为我绝望了，原来比我更绝望的人是你。叫你别动，对不起。
，何姐，这么晚吵醒你，不好意思。之前我交给你的那两个公文袋，一个蓝色，一个白色，麻烦你把白色那个交给他们。谢谢。银行吴总，真是对不起，一大清早来打搅你。哎，没事没事，坐坐坐。坐哎、穆总，那我就开门见山了。我来是帮少谦传递一个信息的。洗耳恭听。今天一早，银行给我们来了电话，说那笔贷款批下来了，可是少谦决定放弃那批货，同时他也有把握说服李中阳把那批货卖给你们，让穆氏安然度过危机。什么条件？三个条件。第一，少谦将辞去远中集团的所有职务，以后和远中穆氏各不相干。至于那些末世的老臣，如果他们愿意留下来，继续为远中效命，希望穆总能亲口答应，绝不为难他们。好，我穆长河现在就亲口答应你。好，第二个条件，希望大小姐放过刘亮春。好，没问题。第三个条件，这里面有一份文件，只要大小姐签了字，那一切都可以如你们所愿。少谦把一切都告诉我了，我现在才知道，你们原来是假夫妻，没有领过结婚证。这到底怎么回事？当时你要少谦签下协议书，如果少谦向第三者说出真相，就要放弃一切财产和在远中的职务。现在少谦已经决定辞职，所以这份协议书只要求保留他自己的财产。穆永飞，到底还背着我做过些什么事儿？你一次说完好吧？少谦的意思是，这三个条件中。如果有一个不同意，那就什么也别谈了。哎，姐，怎么了？妈，小姐，你转告少杰。告诉他，我会亲自给他打电话。那好，我就不打搅了，我走了。管家，送客。是。嗯、爸，没想到你姐，明年少杰，明年的如此疯狂。你去劝劝他吗？劝什么劝？他图的就不是少杰的钱。现在人家已经打算放手了，又不图其他的，随时说走就走。财产是人家自己赚的，要硬不给的话，你能怎么样？打官司啊？不是找丢脸吗？
，打个电话给少杰，给他说缓一缓。我知道，我扶您上去休息。我想让你看看外面，你看，外面有蓝天，有白云。你非要跟我过不去是不是？你非要我难过是不是？你明知道我爸是为了这片大海而死的。你爸可能就在这书房里，他想着这片海，他想每天都看一遍，可你不让他看。如果我爸还在这个书房里，那就是因为他还不能安息。如果他不能安息，是因为他看见你这个样子，他没法安息。他看着自己儿子每天把自己困死在这里，又把窗户给封死了，他什么都看不见，你也什么都看不见。我看不看得见，跟你有什么关系？我知道跟我没关系，但是，但是，我看不过去、啊。你就不怕我不签那份合同了吗？怕，我怕。但是，但是我真的看不过去、啊，我看不过去你这样折磨你自己啊。江教授临死之前求我，当有一天你迷失方向，他求我告诉你该怎么做，但是我凭什么呀？我有什么本事教你呀、啊？我连自己的路都看不清楚，我没有本事教你该怎么走下去。我唯一能做的就是让你看看外面。你看，你看看外面，你看看那片大海，即使没有变成两港，它依然在那里，依然是那么的美。收到何姐送过去的文件了吗？收到了。我就是想告诉你一声，我会尽快答复你的。怎么？你姐姐她不答应啊？我会说服她的。我明白，这是你和我陌生之间最后一个机会。不管结果怎么样，谢谢你。搞定了，你姐姐再来谢我吧。接了吗？他怎么说？他知道我们需要点时间劝姐姐，答应给我们一点时间。老爷，少爷，可能要。
出事了。什么事儿？刚才有佣人在花园里干活，跑回来跟我说，大小姐走了，还叫司机送她走，叫司机送她到机场去。机场。肯定去找少谦去了。打什么打啊？打不通了。我知道，我是给司机打的。他不接，他当然不会让司机接。你先赶到机场去拦他，别让他做什么冲动的事儿，坏了我们所有安排。对，好。老爷，您好好休息。喂，高兴，我问你啊，同学是不是跟我姐夫在一起啊？你你自己去问他好了啦。你快说，可能出事了。是，他是和莫少谦在一起、啊。高兴，你帮我弄辆车，然后等我电话。啊，是是。出事了，出事了。哎呀，小心一点啊！小心一点。睡着了，不敢吵醒你。二少爷，一到了机场就接到了司机的电话，说大小姐已经乘飞机走了。看着她进了登机口，这才给二少爷报信。二少爷接着就坐下一班飞机赶过去了。您放心吧，二少爷办事挺稳当的。出去买菜，不然菜市场就收摊了。啊、一起去买吧。今天你去砍价吧，我，是啊，可是我不会啊，因为你不会才要学，你当设计的，你平常不用跟那些什么材料商啊、什么工头讨价还价的吗？那个，那是另外一回事。什么一回事、两回事啊？其实都一样，这么大一个人了，也不会保护自己，人家怎么说你就怎么着，所以老是被人骗，你还想被骗多少次啊？去，我在这里看着你。去呀、啊，老板。要什么？这个要多少钱？十块钱一斤。三块。啊，不行。那四块吧。给你八块。哎呀，那五块。哎，那不行，给你八块，最低价了。就五块吧，我求求你了，就五块吧。哎呀，你这姑娘，行行行，那五块就五块吧，啊，卖给你了。在停车场，走
以后不要那么笨了，做人放聪明一点，不要别人让你做什么，你就做什么。你希望。